herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Laura und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und in der heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, mit dem auch ich mich lange Zeit beschäftigt habe. Und zwar geht es um das Thema Überessen und warum wir es tun und was auch du dagegen tun kannst. Und wenn ich von Überessen spreche, dann meine ich nicht, dass wenn du dich jetzt zum Beispiel an Ostern über die Feiertage oder an Weihnachten zum Beispiel ab und an mal ja einfach ein bisschen mehr isst oder ja dich über isst. Ich spreche davon, wenn du dich regelmäßig ja richtig über isst, so viel isst, dass du unangenehm voll bist. Und es muss noch nicht mal unangenehm voll sein. Es reicht auch, wenn du einfach über deine Sättigungssignale hinaus gegessen hast. Oder ja, es immer wieder tust. Denn das ist meistens auch das Problem, warum viele Menschen einfach an Gewicht zunehmen, weil sie weit über ihre Sättigung hinaus essen und einfach nicht dann aufhören können zu essen, wenn sie satt sind. Und zuallererst mal hat es wirklich tatsächlich weniger mit Willenskraft und Disziplin zu tun, als du vielleicht erstmal denkst. Und auch ich habe mir immer gedacht, dass ich einfach nur viel zu wenig Disziplin dafür habe und dass, ja, dass ich es einfach deswegen nicht auf die Reihe bekomme und mich deswegen einfach immer wieder überesse. Aber es gibt Gründe dafür und das hat wirklich wenig mit Disziplin und Willenskraft zu tun. Also es ist nicht zwangsweise deine Schuld, warum du es tust, beziehungsweise musst du andere Sachen ändern und kommst mit Willenskraft und Disziplin einfach oft nicht weit. Der Punkt ist, ähm, dass es so viele verschiedene Faktoren gibt, warum wir uns überessen. Und es beginnt damit, dass die Portionsgrößen nicht nur in den Restaurants, sondern auf unseren eigenen Tellern über die Jahre einfach immer größer geworden sind. Und kombiniert damit, dass viele von uns dazu neigen, immer ihren Teller leer essen zu wollen, haben wir uns es ist einfach antrainiert, dass wir uns überessen, zumindest jedes Mal so ein bisschen leicht überessen und wir essen dann regelmäßig über unsere Sättigungsgefühle hinaus, bis zu dem Punkt, an dem wir deutlich mehr als satt sind und wir ignorieren somit unsere inneren Sättigungsgefühle und sind es daher wirklich schon gewöhnt, über sie hinaus zu essen, auch wenn wir ähm, dann normal das nächste Mal schon satt wären essen wir einfach weiter. Und vergleicht man jetzt mal die Portionsgrößen, die wir eigentlich essen sollten, mit dem, was Menschen heutzutage essen, kann man wirklich fast schon sagen, dass sich fast jeder über ist. Und hinzu kommt, dass wir ähm, Essen nicht mehr nur noch als Nahrung sehen, sondern auch, um zum Beispiel was zu feiern, um uns zu trösten, um ja, unsere Langeweile zu unterdrücken oder Gefühle zu unterdrücken, Essen hat einfach für uns, ja, es ist so eine Allzwecklösung teilweise geworden. Und wenn Hunger nicht der Grund dafür war, warum wir gegessen haben, wieso sollten wir dann aufhören können, wenn wir satt sind? Vermutlich waren wir zu Beginn schon satt und das eigentliche Problem, der Grund, warum wir essen, zum Beispiel Stress, Langeweile, der ist ja nach wie vor da. Und wer sich zudem noch versucht, den ganzen Tag in seinen Kalorien einzuschränken, der läuft besonders Gefahr, sich zu überessen. Und wenn du deinen Hunger die ganze Zeit ignorierst und erst dann anfängst zu essen, wenn du schon total ausgehungert bist, dann stehen die Chancen hoch, dass du dich dann auch überisst. Und du kannst dir das so vorstellen wie ein Pendel, das immer im Gleichgewicht sein möchte. Und wenn du zu weit in die ja, Hungerrichtung quasi abrutscht, dann schwingt es auch wieder ganz automatisch weiter in die Sättigungsrichtung ab. Dann, wenn du dich so sehr aushungerst, dann ist die Tendenz einfach auch da, dass du dann auch mehr isst. Und natürlich musst du auch wieder Nahrung aufholen, da du ja davor weniger gegessen hast. Und vielleicht denkst du dir jetzt ja, ähm, dass du dann zumindest auf derselben Menge wieder bist wie du normal gegessen hättest. Ja, vielleicht stimmt es, abgesehen davon, dass es unterm Strich meistens dann doch etwas mehr ist, aber dein Körper gewöhnt sich auch hier wieder an dieses Völlegefühl und es wird dir im nächst, beim nächsten Mal im selben Maße schwerer fallen, nicht bis zu diesem Völlegefühl zu essen, sondern früher aufzuhören, wenn du wirklich satt bist. Und vielleicht kennst du das, wenn du dich regelmäßig überisst, dann fühlt sich diese angenehme Sättigung schon fast so an, als wärst du noch hungrig, weil du ja noch locker weiter essen könntest, so wie du es sonst ja auch so oft machst. 
Und ein weiterer, weiterer Grund für Überessen ist auch oft diese Alles-oder-Nichts-Einstellung. Und ich habe da schon mal eine separate Folge aufgenommen, ähm, kannst du gerne nochmal reinhören. Also alles oder nichts, ganz kurz, also wenn du etwas zum Beispiel Verbotenes gegessen hast, was du ja eigentlich nicht essen wolltest und dir dann denkst, ach jetzt ist es auch schon egal und du isst einfach weiter. Du isst einfach weiter, weil du dir im Kopf denkst, dass es jetzt ja, ja jetzt muss es sich richtig lohnen. Und morgen isst du dann wieder super strikt und ja, morgen wird dann wieder alles anders. Und so isst du oft weiter, obwohl du total satt, schon total satt bist. Und das Erste und auch das Wichtigste, was ich dir gegenüber Essen raten kann, ist, dass du ausreichend isst. Es macht keinen Sinn, auf Zwang möglichst wenig Kalorien zu essen, nur um dann früher oder später sich maßlos zu überessen. Dein Körper ist wirklich schlauer, als du denkst. Wenn du ihm die Nahrung verweigerst, wird er dich so lange mit Essen drängen oder mit diesen Essensgedanken, bis sich ja, deine Gedanken wirklich nur noch um ähm, Essen drehen und der Drang immer stärker wird, was darin endet, dass du ja essen musst oder dich wahrscheinlich dann auch überisst. Und diesem Drang einfach nicht mehr widerstehen kannst. Und ja, unterm Strich hast du dann meistens genauso viel Kalorien zu dir genommen, wie wenn du von vornherein normal gegessen hättest, wenn nicht sogar mehr. Und ja, dass es dich vermutlich auch noch richtig viel Mühe gekostet hat, auf diese Kalorien zu Beginn zu verzichten. Und danach fühlst du dich schlecht, weil du dich dann doch wieder überessen hast. Daher ist ausreichend. Ist ausreichend gesunde und unverarbeitete Lebensmittel. Auch stark verarbeitete Lebensmittel und Süßigkeiten können dazu führen, dass du dich überisst. Denn ähm, die sind einfach so hergestellt, dass wir von Natur aus gerne dazu neigen, uns ja, davon zu überessen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und wenn du ausreichend isst, was die Grundlage dafür sein sollte, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Mach dir klar, dass du bald wieder essen darfst. Je nachdem, wie es bei dir am besten funktioniert, ob du jetzt drei Mahlzeiten am Tag oder vielleicht fünf Mahlzeiten am Tag, drei große und zwei Snacks zwischendurch isst, wie auch immer es für dich am besten funktioniert oder wie es, ja, wie es bei dir in den Alltag passt, wenn du mal überlegst, ist das eigentlich schon ziemlich oft. Du sollst ja während dem Tag auch was anderes machen und dich mit was anderem beschäftigen als mit dem Essen. Also sagen wir, du arbeitest den ganzen Tag, aber hast trotzdem fünf Mahlzeiten, vielleicht ein Frühstück und ein Abendessen zu Hause, aber du hast trotzdem fünf Mahlzeiten über den Tag verteilt. Das ist doch eigentlich schon ziemlich viel. Und wenn du dich nicht überisst, sondern dann aufhörst, wenn du satt bist, wirst du in ein paar Stunden einfach wieder Hunger bekommen und darfst quasi schon wieder die nächste Mahlzeit essen. Das ist doch super. Und da gibt es auch gar keinen Grund dafür, dass du dich überisst. Vor allem, weil sie dir auch einfach viel besser schmecken wird, wenn du wieder Hunger hast, wenn du das nächste Mal isst und nicht einfach nur so isst, weil du ja immer zum Beispiel um die ähm, Uhrzeit isst, wenn du immer um zwölf isst oder um eins oder wann auch immer. Also mach dir wirklich mal klar, dass es bald wieder was zu essen gibt und dass es überhaupt gar keinen Grund dafür gibt, dass du dich überessen musst und dass es nicht die letzte Mahlzeit sein wird, die du bekommst. Und das wird es dir einfach um einiges leichter machen, dann mit dem Essen aufzuhören, wenn du satt bist und nicht, wenn du schon wieder übervoll bist. Außerdem hilft es dir einfach, wenn du regelmäßig isst, ähm, mit diesen alles oder nichts Gedanken. Alles oder nichts Gedanken können nur entstehen, wenn du dir bestimmte Regeln auflegst. Wenn du dir sagst, dass du das ja eigentlich gar nicht essen darfst oder nicht so oft essen willst oder eigentlich ja super viele Stunden lang gar nichts essen willst oder fasten willst, dann entsteht diese, dann können nur diese alles oder nichts Gedanken entstehen, weil du dir ja dann Regeln aufgelegt hast. Und was auch super, super wichtig ist, dass ähm, na, wenn du dich dann doch mal überessen hast, dass du dich dafür nicht selbst verurteilst, denn das führt auch wieder zu diesen Alles-oder-Nichts-Gedanken. Wenn es für dich gar kein Thema ist, dass du dich vielleicht leicht überessen hast 
und ja, dir einfach denkst, das nächste Mal machst du es besser, dann kommst du gar nicht erst in diesen Gedankenkreislauf, wo du dir denkst, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie zu viel gegessen, ich fühle mich voll, jetzt ist es auch schon egal, jetzt esse ich irgendwie nochmal, ja, die Tafel Schokolade oder was auch immer hinten nach. Und was dir außerdem dabei helfen kann, ist, wenn du einfach achtsam und bewusst isst, sei wirklich präsent beim Essen und mach nicht hundert andere Dinge nebenbei. Wenn du während dem Essen Fernsehen schaust oder am Handy hängst, dann merkst du oft gar nicht, was du gegessen hast oder dass du gegessen hast. Also natürlich weißt du, dass du gegessen hast, denn der Teller ist ja auf einmal leer. Aber du hast es nicht bewusst wahrgenommen. Du isst nebenbei und isst zum einen ja sehr wahrscheinlich genau, bis alles weg ist. Und zum anderen wirst du viel eher wieder Lust haben, ja, auf die nächste Mahlzeit oder noch was zu essen, weil du gar nicht wirklich wahrgenommen hast, dass du gegessen hast. Iss bewusst und frag dich, wann du satt bist. Was dir dabei auch helfen kann, ist, ähm, dass du deine Mahlzeit zum Beispiel in zwei Teile aufteilst und iss erst den ersten Teil und stopp dann und frag dich, ob du schon satt bist oder ob du wirklich noch Hunger hast. Und das heißt nicht, dass du dann auch wirklich aufhören musst zu essen, aber es kann dir einfach helfen, besser einzuschätzen, wie viel du wirklich brauchst. Und wenn du merkst, dass dir eigentlich die Hälfte schon gereicht hätte, dann teil dir doch das nächste Mal das Gericht mit jemand anderem oder wenn du selbst kochst, dann mach einfach weniger oder ganz einfach, nimm dir einfach weniger davon. Und du kannst vielleicht, also wenn du selber zu Hause kochst, dann kannst du dir trotzdem noch was nachholen, wenn es dir zu wenig ist. Aber meistens tendieren wir dann doch, wenn es schon mal auf dem Teller ist, dass wir einfach mehr essen. Also nimm dir lieber noch mal was nach, als dass du mehr isst, als du eigentlich essen wolltest. Und du kannst ja auch bei Süßigkeiten gut Limits setzen. Nimm dir nicht die ganze Chips-Tüte, sondern nimm dir eine Schüssel, schütt dir ein bisschen was rein und pack die Tüte wieder weg. Zum einen siehst du dann, wie viel du isst, zum anderen neigen wir immer dazu, mehr zu essen, wenn immer noch was da ist, beziehungsweise wir gar nicht sehen, dass es offensichtlich weniger wird, wenn du mal überlegst, bei so einer Chipstüte, wo du immer wieder reingreifst und ja, auf einmal ist der Boden da, auf einmal ist sie leer und du hast es gar nicht richtig gemerkt. Wenn du bewusst isst, dann versuch auch natürlich langsam zu essen. Unser Körper braucht einige Zeit, bis er dir diese Sättigungssignale sendet. Und wenn du zu schnell isst, kann es gut sein, dass du einfach weit über dein Sättigungssignal drüber hinaus isst. Und wenn du zu den emotionalen Essern gehörst und auch Stress, Trauer, Wut, Langeweile, Freude, teilweise ja sogar auch, oder was auch immer für Gründen ist, dann sei dir darüber bewusst. Sei dir darüber bewusst, dass du gerade aus genau diesem Grund isst und nicht, weil du Hunger hast. Wenn du dir zumindest klar machst, dass es nicht der Hunger war, weshalb du gegessen hast, dann hast du zumindest noch ansatzweise die Kontrolle darüber, dass du wieder aufhören kannst zu essen. Wenn du wirklich zum Essen greifen willst, dann nimm dir was, aber mach dir wie gesagt wirklich bewusst, dass du gerade aus Emotionen isst und setz dir auch hier am besten wieder ein Limit, wie viel du essen willst. Wenn du unbewusst und unachtsam aus Emotionen irgendwas in dich reinschaufelst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass du dich, ja, total überisst. Und oft sind es auch bestimmte Lebensmittel, die uns einfach zum Überessen bringen. Vielleicht unser Lieblingsgericht oder bestimmte Süßigkeiten. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du dich ab und an davon überisst, weil du sie einfach gerne isst. Aber finde heraus, was es ist. Schreib dir auf, welche Lebensmittel oder welche Gerichte bei dir dieses Überessen auslösen. Und wenn du weißt, dass du zum Beispiel bei Schokolade immer die ganze Tafel auf isst, dann hab einfach nicht jedes Mal die Schokolade zu Hause. Es reicht, wenn du sie dir ab und zu gönnst. Genauso wie Pizza oder ja, also wenn Pizza dein Lieblingsessen ist und du weißt, dass es dir schwer fällt, nur ein paar Stücke zu essen und nicht die ganze Pizza aufzuessen, dann sei dir darüber bewusst und isst sie vielleicht nur alle zwei Wochen anstatt jede Woche oder jeden Tag oder ja, wie auch immer, wie oft du die Pizza normal essen würdest. Und dann versuch auch wirklich, das zu genießen und bewusst zu essen und nicht einfach in dich reinzuschaufeln, weil das... Ja, bringt sie am Ende auch nichts und schmecken tust du es dann sowieso nicht wirklich. 
Und zu viele Snacks über den Tag verteilt können dich auch zum Überessen bringen. Wenn du immer zwischendurch isst, wirst du vermutlich zum Mittagessen oder Abendessen keinen großen Hunger haben. Wenn du aber trotzdem isst, obwohl du keinen Hunger hast und eigentlich schon satt bist, dann ist der nächste Punkt, ja, den dein Körper registriert, wieder der Punkt, an dem du einfach zu voll bist. Versuch daher maximal ein bis zwei Snacks zwischendurch ähm, einzuplanen und nimm dir lieber Zeit und bereite dir was zu, als dass du zehnmal an der Küche vorbeigehst und dir jedes Mal eine Handvoll Nüsse nimmst im Vorbeigehen. Mach das wirklich bewusst und vermeide dieses Snacken, was du wirklich unbewusst machst, weil du es wirklich nur im Vorbeigehen ja, einmal schnell in den Mund schiebst. Und was sich generell noch auf dein Essverhalten auswirkt, ist, wie viel du trinkst und wie viel du schläfst. Also achte wirklich darauf, dass du ja, genug Wasser bekommst und genug Schlaf bekommst. Und ganz wichtig, wenn du dich überisst, mach dich deswegen nicht fertig. Merk dir fürs nächste Mal, wie du dich gefühlt hast und lern daraus. Und überleg vielleicht, was hat es bei dir ausgelöst? Gab es vielleicht einen bestimmten Grund? Kannst du den das nächste Mal vermeiden? Und mach dich nicht dafür fertig, denn das lässt dich noch viel schlechter führen, fühlen oder endet sogar darin in diesem Alles oder Nichts. Und ja, und dann isst du vielleicht noch viel mehr, als du eigentlich ja, gegessen hättest. Also schau, dass du dich wirklich ausreichend und vor allem gesund ernährst. Achte auf die Auslöser, die dich zum Überessen bringen, wie Emotionen oder bestimmte Situationen oder bestimmte Lebensmittel. Werd dir darüber bewusst und vor allem iss achtsam und versuch dich nicht runter zu hungern. Und dann sollte es auch mit dem Überessen klappen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.